Hey, what's up, baby? Hey, come up, come up, come up, come up. Hey. What? Oh shit! 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 Shalom, poor guys. Je bhai te korte silam shi te hoyse. Je bhai te korte sil. Ki hotse? Sir, apna je viewta dekhte hoyse na hotse mane skip koren. Ei viewta dekhen. Bishti te shajek jono ekdom rani ro to shete bosa hotse. चारजुन ग्रुप चले मेघर राज्य पहाड़े रानी अर्थात पहाड़ कन्या जे कि बर्षार समय अपन जो रानी मत सेजे थे से आज के गल्प कारा देखले बुजते चले जा टूरे क्लानी तो कफी खे सर चले जाब हम कूमिल्लाकीनारा कूमिल्ला आसते चलें से देखी कैमरा जेटा व्टार प्रूफ प्रोटेक्शन छो ना ओईब बाट हमारे बैग तो व्टार प्रूफ छो सो हम बेर देखी अलरेडी बिस्टी हो देखी सम्पूर्ण भिजे गेस अलहमदुल्ला कैमरार किच्छू है नहीं मोटामुटी आकाश क्लियर हो गए और बजे हे चार आठचल्लिस और फार्सटे बीजे और वसेक भाई दुजन ही नतून बैक नहीं फार्स टूर सजेक जा सो एत वसेक भाई वसेक भाई बैक चाल से वसेक भाई हमार बैक चला है और अभी हे वसेक भाईर आर वन एम ए चले जाब रवना दीब खागा छुर उद्देश्य और जेहतु वेदार खराब जानिना भिडियो करते पर सो देखी कि है गुड मर्निंग 
গুড মর্নিং ফ্রম ফেনি এখন পর্যন্ত ফেনি পর্যন্ত আসছে সো সবাই মোটামুটি একটু রাশের উপরেই যাচ্ছি কেননা আমাদের টাইম কাভারেজ করতে গেলে একটু মোটামুটি রাশে যাইতে হবে সো ফাইনালি সবাই হচ্ছে বারো হাট চলে আসলাম পাঁচটা আঠাশ আর ফাইনালি হচ্ছে বারো হাট থেকে আমরা এখন যাচ্ছি খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি ধুকসি মানে পাহাড়ের আঁকা বাঁকা রাস্তা শুরু হয়ে গেছে আর সত্যি কথা বলতে পাহাড় সবসময় বর্ষায় সুন্দর বেশি কেননা বর্ষাকালে বৃষ্টি হওয়ার পর যখন সবুজ গাছগুলা যখন চোখের সামনে থাকে মনে হয় যেন একদম সব কিছু নতুন সো যাই হোক খাগড়াছড়ির এই সুন্দর রাস্তা কিন্তু আসলে দেখতে অসাধারণ লাগে আর এই ফিলিংসটার জন্যই বার বার পাহাড়ের কাছে ছুটে আসি খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে এই জায়গাটা এইটা হচ্ছে পুরাটাই রাবার বাগান সো যাই হোক এখানে ছবি তুললাম আর এখন হচ্ছে যাব হচ্ছে সরাসরি খাগড়াছড়ির দিকে আর একটা জায়গা আছে যেটা হচ্ছে চা বাগান সো কি অবস্থা এ অশেক ভাই কই আসছেন কোথায় এটা শ্রীমঙ্গলা সিলেট এটা কই এটা আপনাদের চিটাগং এখন হচ্ছে আমরা শ্রীমঙ্গলে চা তুলতেছি যাই হোক এখন এখান থেকে বের হয়ে গেলাম আর এখন যেভাবে হোক এখন বাজে হচ্ছে সাতটা সাঁত্রিশ তো যত দ্রুত সম্ভব আমরা এখন খাগড়াছড়ির দিকে আগাচ্ছি ওকে সো ফাইনালি আমরা হচ্ছে খাগড়াছড়ি চলে আসলাম আর এখন বাজে হচ্ছে ঠিক আটটা ছাপ্পান্ন মানে নয়টা বাজে আমরা খাগড়াছড়ি ঢুকছি সো আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক টাইমে আসলে ঢুকতে পারছি কেননা আমাদের প্ল্যান ছিল হচ্ছে মূলত হচ্ছে দশটার স্কোয়াড ধরা সো আমরা আশা করা যায় এখন দশটার স্কোয়াড ধরতে পারবো আর অলমোস্ট তিনশো কিলো রাইড করে আসছি আর নয়টার সময় আমরা ফাইনালি খাগড়াছড়ি ঢুকলাম সো যাই এখন সরাসরি আগে যাব হচ্ছে আর্মি স্কোয়াডে কেননা যেভাবে হোক আমাদেরকে স্কোয়াড ধরতে হবে দেখা যাক কতক্ষণ লাগে সো ফাইনালি ঠিক দশটার আগেই আমরা হচ্ছে স্কোয়াডে চলে আসছি এখন বাজে নয়টা চুয়াল্লিশ তো এখন যে জিনিসটা করবো আসলে ক্ষুধা লাগছে আমরা সবাই খুবই টায়ার্ড যদি একটু সালোমের দিকে তাকাই যে খাব যে মানুষটা খাওয়া ছাড়া থাকতে পারে না ক্ষুধা লাগছে নাকি ঠান্ডা ছাড়তেছে আর এখন বাজে হচ্ছে দশটা উনিশ আর মোটামুটি সবাই হচ্ছে রেডি হয়ে গেছে সবাই যাওয়ার জন্য প্রিপেয়ার্ড সো যাই হোক ধীর স্থিরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আমরা হচ্ছে আগাবো বাকিটা আল্লাহ ভরসা দেখা যাক সো ফাইনালি সাজেকের স্কোয়াড ছেড়ে দিয়েছে মানে অপার্থিব সুন্দর যে সাজেক ভ্যালির এই সুন্দর রাস্তা উপভোগ করতে করতে আমরা এখন সাজেকের দিকে আগাবো আর এই রাস্তাটা কিন্তু ঠিক যতটা সুন্দর ততটাই ভয়ানক কেননা সাজেকে কিন্তু নতুন নতুন রাইডারদের আগমন হয় যার জন্য কি হয় এই একসাথে স্কোয়াড ছাড়লে চালানটা খুব ক্রিটিক্যাল হয়ে যায় সো বরাবর আমরা যে চারজন ছিলাম একদম ছন্দভাবে একদম সিরিয়াল দিয়ে আমরা সেই চারজনই আছি আর আমরাই হচ্ছে আজকের স্কোয়াডটাকে লিড করছি একদম সামনে এ ভাঙা আছে ভাঙা অনেক ভাঙা এই জায়গা সো চলেন রাস্তার প্রত্যেকটা সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে সাজেকের দিকে আগাইতে থাকি আমি কিছুদিন পর পর কেন জানি পাহাড়ে না আসলে 
আমার দম বন্ধ হয়ে আসে কেন জানি পাহাড়ে না আসলে আমার কিছু ভালো লাগে না সো অনেক দিন ধরে মনটা ছটপট করতেছিল যে পাহাড়ে যাব পাহাড়ে যাব পাহাড়ে যাব সো আর যেহেতু বৃষ্টির সময় সো ডিসাইড করতেছিলাম যে কোথায় যাব কোথায় যাব কোথায় যাব পরে ফাইনাল হইলাম যে না আমি যাব হচ্ছে বাংলাদেশের মেঘের রানী এবং বাংলাদেশের মেঘের স্বর্গরাজ্য যেটা কিনা সাজেক ভ্যালি এই ভিউটা দেখার পর কেন জানি মনে হয় এইটা আমার চার্জ এই যে আসলাম আমার কিন্তু চার্জ হয়ে যাচ্ছে আমি অ্যাটলিস্ট আবার দুই মাস হচ্ছে চার্জ থাকবো আর যেহেতু বৃষ্টির সিজন সো এই যে ভিউ অসাধারণ ভিউ আর সব কিছু আমার নিচে চলে যাচ্ছে দেখেন যদিও ভিডিও তো এভাবে বোঝানো যায় না এই ভিউ আপনারা খালি চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না দেখেন সাজেকের রাস্তার কর্নারিংগুলো কি ডেঞ্জারাস হয়েছে এটা কিন্তু একদম নিচে নেমে যাচ্ছে আর এই নিচে নামার সময় যদি রাস্তা থাকে এরকম বলেন কি অবস্থা হবে এখন সরাসরি চলে যাব নিচে আর এই এখন যেটা যাচ্ছে এটা শুধু নিচেই নামতেছে এবার দেখেন ওই যে রাস্তা উঠে গেছে এবার পুষ দিয়ে উপরে উঠে যাইতে হবে বৃষ্টির সময় এই রাস্তাটা দুপাশের রাস্তা মানে সাজেক যতটা না মুগ্ধ করে তার থেকে বেশি মুগ্ধ করে আমাকে এই সাজেকের রাস্তা ফাইনালে কিন্তু সাজেক ভ্যালি চলে আসছি ওই যে দেখা যাচ্ছে সাজেক ভ্যালি বৃষ্টিতে সাজেক জন্য একদম রানীর মতো সেজে বসে আছে জাস্ট ভিউ আলহামদুলিল্লাহ এই একটা কারণেই আমি বারবার সাজেকের কাছে ফিরে আসি সো রাস্তাটা এখান থেকে যাব যে নিচে দিয়ে ওই উপরে ওখানটাতে উঠবো চিন্তা করতে পারতেছেন কত উঁচুতে ওটা আর আমি এখন কত নিচুতে যাব সো এইটা হচ্ছে সাজেক এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার জাস্ট আমার লেফট সাইডে আর এইটা চলে গেছে কিন্তু একদম উদয়পুর সীমান্ত সড়ক বাংলাদেশ আর্মিকে ধন্যবাদ দিতে হয় বাংলাদেশে এত সুন্দর সুন্দর রাস্তা আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য সো যাই হোক আমাদের সাজেক ঢুকতে আর বেশি সময় লাগবে না অলরেডি চলে আসছি সো এখন জাস্ট আগাবো সাজেক এদিকে আর এই এই লাস্ট পাঁচ কিলো সব থেকে ডেঞ্জারাস खूब रिक्स जस्ट सी दू চলে আসছি সাজেক ভ্যালি পুলিশ ক্যাম্প অ্যান্ড ফাইনালি ওয়েলকাম টু সাজেক ভ্যালি সো অবশ্যই সাজেক ভ্যালিতে চলে আসছি আর অনেক দিন পর ভালো লাগতেছে আপনার এই मोटामुटी फाका तो जाए मस्जिद कारण हम मस्जिद जेद फार्ष्ट उद्बोधन हर कथा से दिन सजे के फार्ष्ट जुम्मा पड़बले बाट पारि नहीं क्योंकि दुईटा भिउ एक हे मिजोराम सैडर भिउ और एक हे बांगलेश सैडर भिउ सो बांगलेश सैडर भिउर थे क्योंकि मिजोराम सैडर भिउगुल् हे देखते सुंदर है मैं मेघगुल्ला बसी था पहाड़गुल्ला बसि सो जार जो है कि जे मैं फिल्टा अन्कम है और कि আর মোটামুটি সাজেকে ঢুকে আগে একটা চক্কর দেওয়া হয় আর এবার হোটেল নিসি হচ্ছে মানে নেই নাই ওটা দেখতে যাচ্ছি একদম মাথায় আর এইটা হচ্ছে হেলিপ্যাড সো যাই দেখি আগে 
কি অবস্থা সো আমাদের এবারে রিসোর্ট হচ্ছে মেক ভিউ পয়েন্ট আর এই মেক ভিউ পয়েন্টটা সিলেক্ট করার মূল রিসোর্ট হচ্ছে এটা কিন্তু একদম কং লাগে মানে চার পাঁচটা ফুল নির্জন সাইট এটা হচ্ছে বাংলাদেশ সাইট আর এটা হচ্ছে মিজোরাম সাইট আর রিসোর্টের সামনে হচ্ছে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে আর আমরা হচ্ছে রিসোর্টের ভেতরে একটু দেখাই মানে আমরা যে রুমটা নিয়েছি রুমটা জাস্ট একটু দেখাই এখানে হচ্ছে ডাবল ডিলাক্স বেড আছে যেটা হচ্ছে চার হাজার টাকা আর হলিডের দিন হচ্ছে সাড়ে চার হাজার টাকা আর কাপল ডিলাক্স বেড হচ্ছে তিন হাজার টাকা যেটা হচ্ছে হলিডের দিন সাড়ে তিন হাজার টাকা আচ্ছা আমরা এখন দেখব যে এই রুমগুলো কেমন হয় এই যে একদম হচ্ছে ফুল পাহাড়ের ভিউ আর এখানে বসে আমরা কিন্তু চিল করব মজা করব আড্ডা দেব আর রুমটা কেমন ছিল আর এই হচ্ছে আমাদের রুম রুমটা অনেক বড় সড়ো এখানে দুইজন দুজন চারজন থাকা যাবে আবার দুইজন তিনজন পাঁচজনও থাকা যাবে আর এখানে ছোট্ট একটা বালকনি আছে এই ব্যালকনিটা হচ্ছে এই যে যথেষ্ট বড় এখান থেকে এই যে সারা রাত বসে এখানে বসে আড্ডাও দেওয়া যাবে আর এখান থেকে এই ভিউ উপভোগ করতে হবে আর ওয়াশরুমটা অলরেডি ফ্রেশ হইতে গেছে অসেক ভাই এই যে ছোটোখাটো সিম্পল মানে বেসিক্যালি যেমন হয় আর কি বাট ডেকোরেশনটা কাট দিয়ে করা আর এই যে নর্মালি ওয়াশরুম সাজাগে খুব ভালো হয় না স্বাভাবিক আর এই হচ্ছে বেডটা অনেক বড় সরো সো রুমটা দেখানো হয়ে গেল আর এখন হচ্ছে এই রুমটা কত টাকা ঠিক করছে এই রুমটা একদম অল্প টাকা ঠিক করছে এবং অল্প খরচে আর কত টাকা নিছি সেটা পরে বলতেছি তার আগে হচ্ছে প্রচণ্ড ক্ষুদা লাগছে যেহেতু কালকে রাত থেকে কিছু খাওয়া হয়নি ওরকম আর এখন সরাসরি আগে খাওয়া দাওয়া করবো তার আগে একটু ভিউটা দেখাই দিই যে কোথায় আছি এই হচ্ছে জায়গা দেখেন জোস ভিউ সো শালম খুদা লাগছে অনেক অনেক জয় লাগতেছে না ভাই প্রচুর খিদে লাগে আরে ভাই খাইতে হবে মানে আমার কিছু বুঝেন খাইতে হবে না অ্যাকচুয়ালি আমার সবাই অনেক টায়ার্ড মানে আমি কথা বলতে পারতেছি না এত খুদা লাগছে আর খাওয়ার জন্য চলে আসছে হচ্ছে সাজেক চিলে কোঠা রেস্টুরেন্ট আর সাজেকে খাওয়ার ব্যাপারটা আসলে খুব সেন্সিটিভ ইস্যু কারণ এখানে খাওয়ার খুব বেশি টেস্টি হয় না সব জায়গায় সো এই জায়গাটা আসছি কারণ এখানে খাওয়ারটা মোটামুটি ভালো এখানে টোটাল কিন্তু খাওয়ার প্যাকেজটা দেখতে পাবেন বাট আমরা নিয়েছি হচ্ছে দুপুরে এই হাঁসের মাংসের প্যাকেজটা চেয়েছিলাম ছিল না বাট গরুর মাংসটা নিয়েছি যেটা তিনশো তিরিশ টাকা করে আর মেইন ব্যাপারটা আমার যেটা ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে এনভারনমেন্ট আচ্ছা আর এই হচ্ছে আমরা সবার বসে গেছি দ্বিতীয় তলায় আর এখান থেকে বের হইলে ঠিক এরকম একটা ভিউ মানে আপনি পুরো সাজেক্টটা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারবেন হ্যাঁ তো আমরা কি কি নিয়েছি সেটা তো বললামই মাংস আর অলরেডি চলে আসছে আচ্ছা আর খাওয়ার প্যাকেজ হচ্ছে ভাত আলু ভর্তা সবজি আর হচ্ছে গরুর মাংস আর ডাল সো এই হচ্ছে প্যাকেজ এটা হচ্ছে তিনশো তিরিশ টাকা এখন খাওয়ার টেস্ট কেমন হয়েছে সেটা তো খেয়ে দেখতে হবে খরচের হিসাবটা ক্লিয়ার করি আমি রওনা দেওয়ার সময় কিন্তু সতেরোশো টাকার মতো তেল নিয়েছিলাম সামথিং সতেরোশো সামথিং মানে সতেরোশো ধরেন তো সকালের খাবারে আমাদের দুইটা সিঙাড়া আর হচ্ছে সস পঁচিশ টাকা সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলছিলাম দেন সাজে গ্যাস তার কোনো খরচ হয়নি আর এখন এসে যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা লাঞ্চ করছি তিনশো তিরিশ টাকা গরুর মাংসের প্যাকেজ বাট এখানে চাইলে আপনি কস্ট মিনিমাইজ করতে পারেন কিভাবে তিনটা প্যাকেজ নিয়েছি সো তিনটা প্যাকেজ নিলে যেটা হয়েছে একটা প্যাকেজে কিন্তু অনেক অপশন থাকে সো আমরা যেটা করছি তিনটা প্যাকেজ চারজনে খাইছি তো আমি সেখানে ধরলাম আমাদের বিল আসছে আটশো টাকার মতো যেখানে চারজন সো অ্যাভারেজ দুইশো টাকা সো সতেরোশো টাকা আর সকালে হচ্ছে পঁচিশ টাকা আর এখন হচ্ছে দুইশো টাকা সো টোটাল উনিশশো পঁচিশ টাকা এখনো পর্যন্ত আমাদের খরচ আর এখন হচ্ছে অনেক টায়ার্ড আর এই জন্য এখন চলে আসছি হচ্ছে রুমে আর এখন হচ্ছে বেডে পড়ে গেছি মানে এখন মরে যেতে হবে এত টায়ার্ড মানে বলার মতো না এখানে আমি আর ওয়াসেক ভাই আর নিচে হচ্ছে শালম আর হচ্ছে জয় আর এখন বলি আসলে এই রুমটার ভাড়া অ্যাকচুয়ালি কত নিয়েছে এই রুমটার ভাড়া হচ্ছে সাড়ে তিন হাজার টাকা এটা আপনারা দেখছেন সো ফাইনালি পনেরোশো টাকায় এই রুমটা আমরা ফিক্সড করেছি আমরা চারজন মিলে দ্যাট মিন্স আমাদের চারজনের ভাগে আসতেছে তিনশো পঁচাত্তর টাকা করে ওইদিকে ছিল উনিশশো আর এইদিকে হচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর দ্যাট মিন্স মাত্র তেইশশো টাকায় আমার সাজেক ডান আর 
আপাতত আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করতেছি এই রুম থেকে এমনিতে এই ব্লগটা অনেক বড় হয়ে গেছে সো সাজেকে কি করতেছি কোথায় ঘুরতেছি আর সাজেকে আমরা নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছি আর এটা কোথায় এবং কিভাবে যাবেন তা নিয়ে ফুল ডিটেলস থাকতেছে নেক্সট ভিডিওতে সো আপাতত এই ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং যদি কোনো ভুল তো থাকে অবশ্যই বেশি বেশি কমেন্ট করবেন যাতে করে আপনাদের সাথে আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারি সো আপাতত বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম